Já estamos de volta aqui com o nosso programa, Comunidade Urgente, e você pode participar, inclusive, dele, tá bom? Manda para a gente fotos, vídeos, áudios, mensagens, de qualquer problema que está afetando aí a sua comunidade ou a sua cidade. 982378028. Vou dar uma dica para você. Se você for filmar ou até mesmo fotografar, Faça assim, ó, com o celular na horizontal. No caso, se for um vídeo, você vai gravando e mostrando, falando, narrando né, o problema, tudo aquilo que está acontecendo na sua comunidade. E aí você vai mandar aqui para a gente. Você vai ser o repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro. 982 37 80 28. Fique à vontade para participar. Tá bom? Olha, eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo mundo que acompanha a gente, aonde o sinal da TV Alternativa está chegando. Tá bom? Obrigado pela audiência de todos. Se você quiser um alô ou mandar um alô para uma outra pessoa, você pode fazer isso. Pode é, enviar uma crítica construtiva, pode enviar um elogio, uma, solu uma solicitação para a nossa reportagem ir até o, teu, o seu bairro. Pode também uma sugestão de pauta. Fique à vontade. Participe aqui do nosso programa. 98237 8028. Nossa produção está aguardando aqui a sua participação. E olha, nosso telespectador Carlos gravou um vídeo e encaminhou para a nossa produção, mostrando a situação de um ponto do residencial Terra Livre, bairro que fica em São José de Ribamar. Olha só, vamos ver aqui na imagem. Cadê o vídeo? Está aí o vídeo, aparecendo aí um trecho ali da, do residencial Terra Livre, em São José de Ribamar, muito lixo, muito esgoto, água suja ali, escorrendo em, em uma rua do bairro. Olha só, muito mato, sujeira demais. Então a gente chama a atenção aqui da Prefeitura de São José de Ribamar, lá no residencial Terra Livre. Terra Livre é, está precisando né, de cuidados. Atenção, Prefeitura de São José de Ribamar, prefeito, doutor Julinho, equipe de obras da cidade balneária. É bom ir lá para olhar como é que está a situação, porque o negócio está feio. Olha aí, lama demais. Eu imagino só, eu imagino o período de chuva, como é que não é essa, essa via aí. Ó. Olha lá, lixo espalhado, fica ali próximo a um campo de futebol. Os condutores passam com bastante dificuldade em meio a esse lama. Olha só, olha o tanto de lixo. Eu chamo também a atenção do, da população, tá? que não pode fazer isso, isso também. Descartar lixo, assim, não pode. Então procure um local certo, um local é, apropriado para fazer o descarte. Você não pode sair também por aí jogando lixo a qualquer lugar, tá bom? Porque quem acaba sendo... É, é, sofrendo as consequências são os próprios moradores eu aproveito e mando um abraço aí para o Carlos, Carlos obrigado pela sua audiência a Laura e a Luciana também assistindo a gente lá no Residencial Terra Livre olha, moradores de uma rua do Parque São José no município ribamarense estão sofrendo com a falta de infraestrutura no bairro diversos problemas fazem parte da rotina de quem mora no local estivemos Hoje pela manhã e você acompanha agora na reportagem. A Rua dos Engenheiros é apenas uma das vias do Parque São José, no município ribamarense, que possui muitos problemas de infraestrutura. Por aqui não tem pavimentação, somente buracos e muitas pedras. O mato ocupa parte da rua em alguns trechos e a água suja escorre livremente. Todo esse problema se agrava com o período chuvoso. Rapaz, não dá nem para passar, só nem... De pés pior ainda, né? A situação é complicada. A Larissa mora aqui há sete anos e conta que são os próprios moradores que fazem a manutenção da rua. Um serviço que deveria ser executado pela Prefeitura de São José de Ribamar. Nos juntamos, nós temos um grupo né, da vizinhança, aí devido ao, ao estrago que estava a rua, porque estava um buraco enorme, não tinha nem condições de passar e nem entrar dentro de casa. Então, nós nos juntamos, é, contratamos uma máquina específica para poder fazer a raspagem e contratamos também um carro de concreto para poder jogar o concreto para amenizar, porque a maioria dos vizinhos tem carro. Então, a, a, para dar entrada nossas casas era horrível. Eu tenho uma filha, a maioria tem filhos aqui, então era complicado também questão de saúde, porque já apareceu até cobra, porque tinha muito mato. Agora que está amenizando, porque agora está tendo construção de casa, então eles estão se importando em raspar, tirar, a, a amenizar, né? Só que assim, continua crescendo, o tráfico aqui, o rapaz da construção, ele já tinha feito a raspagem, mas mesmo assim não adiantou devido às chuvas muito fortes, porque 
é, é, pedra brita não aguenta. Então tem que ter um asfalto mesmo específico. Na rua Senador José Sarney, a situação é semelhante. Nenhum sinal de infraestrutura. Nesse trecho, o mato já tomou conta de toda a rua. Uma mostra de que o bairro foi abandonado pelo poder público. A comunidade pede solução. É que eles olhem né, para a gente, pelo menos pra, pra de tanto que a gente já chamou, e eles sempre falam assim, ah, está no projeto, é, é mais lá para frente e vai se resolver. Não, é, quando? Quando? É isso que a gente quer saber. Quando? Que ele chega aqui, olha, é, tal dia, ou pelo menos fazem logo essa raspagem, já vem com uns materiais para a gente ver que vai ter algum resultado, entendeu? vai ter alguma solução para a gente. A população está aguardando ansiosamente por uma obra eficaz ali no bairro, né? porque não aguenta mais, não aguenta mais, estivemos hoje pela manhã e realmente a situação é precária dos moradores ali do bairro. Olha, a, as ruas, praticamente todas as ruas de lá estão precárias, deploráveis, os veículos passam com muita dificuldade, as casas lá, muitas estão até à venda já, porque a população não aguenta mais conviver com tanto problema ali. É, pedimos uma nota para a Prefeitura de São José de Ribamar, até o momento não deram. Né? A gente já está aguardando aqui a nota para passar, mas para saber né, se tem alguma, alguma data no cronograma de obras, para que a, que a Prefeitura possa é, fazer alguma obra na rua, nas ruas lá do bairro, mas até o momento a Prefeitura não se manifestou. E olha, a Prefeitura de São Luís divulgou o resultado das provas objetivas do seletivo de professores para a rede municipal de ensino de São Luís. No total, mais de 10 mil candidatos se inscreveram para o seletivo. Estão sendo disponibilizadas 786 vagas para os cargos de professores da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais e para o ensino fundamental, anos finais, nos componentes curriculares de matemática. Língua portuguesa, língua inglesa, ciências, história, geografia, arte, ensino religioso, filosofia, educação especial e educação física. Para pessoas com deficiência, o edital prevê a reserva de 15% das vagas. Realizado pela Fundação Sousandrade, o seletivo vai reforçar os quadros técnicos de toda a rede municipal de educação. O resultado, divulgado conforme cronograma do edital, apresenta a nota da prova objetiva de todos os participantes do seletivo e abre o período para o envio de recursos. Até o dia 28 de fevereiro, será divulgada a lista das notas das provas objetivas após recursos. A última etapa, classificatória e convocatória, consiste na prova de títulos. O seletivo terá ainda a convocação para heteroidentificação e heteroidentificação, perdão, até a divulgação do resultado final após recurso, no dia 25 de abril de 2023. A relação completa com as notas das provas está disponível no site. Anote aí, www.saoluis.gov.br. E atenção, tá pessoal, os candidatos podem acompanhar todas as as informações do, do seletivo na área exclusiva do site da Fundação Sousandra. Inclusive está aparecendo agora no seu televisor, é o www.fsadu.org.br. Do jeitinho que está aí no seu televisor, você está acompanhando agora. E olha, não sai daí, nós vamos para o intervalo e no próximo bloco você vai ver. Nós vamos é, ver como é que foi o último final de semana de pré-carnaval na região do Munim. Não sai daí, eu volto já já.